В этом видео мы поговорим о том, как импортировать своего персонажа в Maya, созданного в MetaHuman с помощью Quixel Bridge. Где брать качественные референсы для причесок, как правильно отделять скальп и какой workflow я буду использовать в этом сериале. Всем привет! С Вами Кривули Андрей Чали. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1 доллар, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Итак, я начинаю серию уроков по созданию кастомных причесок для MetaHuman. Для этой задачи я буду использовать своего кастомного персонажа Монику, которую я создал из стандартных заготовок, ибо не хочу тратить много времени на это. Я экспортирую Монику в Maya, подготовлю скальп и начну создание первой прически. Референс для причесок буду брать с сайта 3D Escape. На этом сайте есть вкладка Groom и создатели постоянно обновляют библиотеку причесок. Как раз я начну с Моники, у которой есть сет из двух причесок. Одна с конским хвостом и одна с распущенными волосами. Чтобы скачать целый сет, Вам нужно выбрать любую из фотографий и нажать на кнопку Download Set From. Как только Вы нажмете на нее, выскочит план подписки. Оформляем и приступаем к скачиванию. В итоге, когда Вы скачаете и излечете архив, то у Вас в папке будет качественный сет фото в разрешении 3008 на 2000. Этого разрешения достаточно, чтобы рассмотреть все нюансы и детали. Очень удобно, что прическа сфотографирована со всех ракурсов. Сначала я сделаю конский хвост, а далее сделаю распущенные волосы. Также в Groom Вы найдете Free Asset, который позволяет оценить качество фотографии. Кстати, если Вы не хотите использовать MetaHuman, то здесь на сайте есть достаточно качественные головы с ретопологией. Также и по прическам, если Вам не нравится Моника, можете качать что-нибудь другое. Кстати, последняя серия сетов, которые с черным фоном, это недавно загруженные фотографии с большим разрешением. Если предыдущие были с разрешением 3000 на 2000 то любой из новых ассетов уже имеет разрешение 6720 на 4600 В этом разрешении все детали видно еще лучше. Таким образом, можно рассмотреть, как растут Baby Hairs и так далее. Итак, перед тем, как приступать к созданию прически, в первую очередь нам нужно загрузить персонажа в Maya через Quixel Bridge, которого создали в редакторе MetaHuman. Настройки экспорта выглядят таким образом. Как только все настроили, нажимаем Экспорт. Сразу же возвращаемся в Maya и в появившемся окне нажимаем Yes. После этого пойдет процесс импорта персонажа. После этого в сцене появится Ваш персонаж. Я не выбирал специальное отображение материалов на DirectX в настройках Maya, так как нам это не нужно. И еще один момент, который стоит учитывать. MetaHuman сохранены в Z-пространстве. В слоях выбираем лот 1 для головы. И для тула еще достаточно выбрать средний лот. Далее выделяем их и с помощью средней кнопки мыши вытягиваем из групп в свободное пространство Outliner. После чего делаем Freeze Transform, Reset Transform и удаляем историю. Затем инвертируем выделение с помощью Ctrl-Shift-I и нажимаем Delete. Кстати, если Вам также неудобно работать в Z-системе, как и мне, то экспортируем эти модели в общий формат. Создаем новую сцену и в настройках изменяем ось на Y. Нажимаем Save, перезагружаем Maya и импортируем эти модели. Далее поворачиваем их, снова применяем Freeze Transform, Reset Transform и удаляем историю. После чего назначаем Lambert материал и если в Вашем viewport камера ведет себя как-то странно, включаем эту опцию. После этого приступаем к соединению скальпа. 
У меня часто бывало так, что отсоединив скальп, мне не хватало поверхности для рисования маски или я не учел границы роста волос и потом приходилось все переделать. Поэтому сейчас, прежде чем приступать к отсоединению, я всегда рисую границы роста волос с помощью 3D Paint Tool. Когда я выполняю заказ, чаще всего, конечно, мне дают уже готовый скальп с нанесенной текстурой прически. Но так как Вас интересовали мои личные проекты и каждый этап, то я записываю все моменты, ничего не вырезая. Здесь все достаточно просто. Смотрим на фотореференс и делаем трансфер на свою голову, учитывая примерные пропорции. Когда нарисовали маску, выбираем кисть для выделения полигонов и приступаем к отсоединению скальпа. Обязательно оставляйте пространство, так как маска будет размываться и желательно не вылазить за границы полигонов. Когда закончили выделение нужных полигонов, инвертируем его с помощью Ctrl-Shift-I, делаем дубликат модели с помощью Ctrl-D и нажимаем Del, чтобы удалить ненужные полигоны. В итоге у нас получится скальп, с которым можно продолжать работу. Кстати, в этой серии уроков я хочу попробовать новый Workflow, который я до этого не использовал и построить всю прическу на его основе. Буквально недавно на канале Эфир появился урок от The Giordani Sparnatrix для Cinema 4D. Этот workflow включает использование модификатора Hair from Mesh Strips в связке с Hair from Guides. Я решил использовать его, так как по сути изначально я всегда строю волосы мешем и используя данный подход, можно быстро получить нужные гиды из этих мешей. Мне очень интересно, что из этого получится. Итак, что мы можем делать в новом workflow? Для начала используем Draw Strand Tool и нарисуем гид. После чего идем в панель Arnatrix и удаляем Hair from Guides, так как он нам не нужен. Далее добавляем Mesh from Strands, поворачиваем гид таким образом. Увеличиваем Change Width, чтобы Hair Card была шире. Далее добавляем еще один Edit Guide, чтобы запечь форму гида для дальнейшей работы с новым инструментом Create. Затем делаем Collapse Up to Here с помощью правой кнопки мыши. Добавляем Edit Guides для начала работы и теперь выбираем инструмент Create, настраиваем его таким образом и рисуем еще гиды. После чего поворачиваем их все с помощью модификатора Rotate. Также включаем опцию Per Strands Coordinates для того, чтобы исправить ошибку нормали в отображении Mesh в Mesh from Strands. А о том, что делать дальше, поговорим уже в следующей серии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.